ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರು ಸರ್ವದ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಇರೋದು ವಚ್ಚೆ ಓಂಡಾ ಶೆನ್ ಕನೆ ಬೋರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಟ್ ಜೇಸ್ಕೋಲ್ ಅನೇದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಟಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಕಾಕೊಂಡ ಚಿವರ್ ವರ್ಕ್ ಜುರಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಪೆದ್ದ ಉಂದನ ಮಿಸ್ ಜೇಕಂಡ್ ಎಂದಕಂಟೆ ಮೀಕು ಪತಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾನಿ ಏದಿ ಮಿಸ್ ಕಾಕೊಂಡ ಮೀಕು ವಿಡಿಯೋ ಲ ಮೊತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಕು ಬಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಂತ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಉಂಟಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಂದಿ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪತಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಏದಿ ವಿಧಂಗ ಮೊತ್ತ ಫಿಟ್ ಜೇಸ್ಕೋಲ್ ಅನೇದಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಂತ ವರ್ಕ್ ಮೀಕು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಕು ಅಲಾಗೆ ಮೀಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲೋ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದಕಂಟೆ ಮೀಕು ಓಪನ್ ಜೇಸೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ಬಂಡಿ ಬೋರ್ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಗ ಎಂದು ಕೊಸ್ತುಂದಿ ಅನೇದಿ ಮೊತ್ತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಕು ಪೈನ ಇಮೇಜಸ್ ಗನವರ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಲೋ ಉನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಜೇಸೆ ಚೂಡಾನೆ ಕಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇಸ್ತಾ ಆ ಲಿಂಕ್ ದ್ವಾರಾ ಮೀರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೊತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಚೂಡಾನೆ ಮೀಕು ಎಲ್ಲಾ ಓಪನ್ ಜೇಸ್ ಕೋಲೆ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತದಿ ಎಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿಂದ ಅನೇ ಮುಂದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲೋ ಮೊತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಮೈತೆ ಇಪಡೈತೆ ಮನಮ ಬೋರ್ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇತೆ ಲೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಂಜ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯಚಿನ ತರವಾತ ಮೀಕು ಮೊತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೆಪ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯಚಿನ ತರವಾತ ಮೊತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೋಟಿ ಗಾನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೋಟಿ ಗಾನಿ ಮೊತ್ತ ಈ ವಿಧಂಗ ನೀಟ್ ಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ಕೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ಪತಿ ಐಟಮ್ ಗಾನಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾನಿ ಏದ್ ಮಿಸ್ ಗಾಕೊಂಡ ಮನ ಮಂಚ ನೀಟ್ ಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ಕೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪತಿ ಐಟಮ್ ಗಾನಿ ಮನ ಮೊತ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೋಟಿ ಗಾನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತೋಟಿ ಗಾನಿ ಮೊತ್ತ ನೀಟ್ ಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ಕೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀರು ಚೂಸ್ತಿನದಿ ಕಟ್ಟಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಯಂಡಿ ಅಲಾಗೆ ಇಕ್ಕಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಯಂಡಿ ಮಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚೇಯಡನ್ ದ್ವಾರಾ ಮಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೀರು ಮಿಸ್ ಕಾಕೊಂಡ ಉಂಟಾರು ಅಲಾಗೆ ಮಾ ವಿಡಿಯೋಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಮೀಕ ಎಲಾಂಟಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉನ್ನ ಮಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಚೇಯಂಡಿ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿ ಲೈಕ್ ಚೇಯಂಡಿ ಶೇರ್ ಚೇಯಂಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಚೇಯಂಡಿ ಪಾತ ಬೋರ್ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾತ ಬೋರ್ ಅನೇದಿ ಲೈಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಡೆ ಕಟಿಂಗ್ ಚೇಪಿಸ್ಕೊಚ್ಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದಕಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಪಾತ ಬೋರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಚೇಪಿಸ್ತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನೇದಿ ತಕ್ಕ ಆಯ್ತದ ಕೊತ್ತ ಬೋರ್ ಕಾಡ್ ಕೊಯ್ನ ಮನ ಕೊಂಡಿ ಕೊತ್ತ ಬೋರ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ತೆಚ್ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಗಾನೆ ಉಂಟದಿ ಕಾನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನೇದಿ ಎಕ್ವ ಆಯ್ತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ ಗುರುಂಚ ಅನೇದಿ ಮನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೋಲ ಕಾವಾಲಿ ಅನಂಟೆ ಮೀರು ಮನ ಲೈಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಡ ಬೋರ್ ಅನೇದಿ ಪಾತ ಬೋರ್ ತಿಸ್ಕೊ ಪೋಯಿ ಕಟಿಂಗ್ ಚೇಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೋ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಕೊತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಡಂಡಿ ಮೀರು ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಕೊತ್ತ ತೆಚ್ಚಕೊಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಚೂಡಂಡಿ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಪಾತ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಚೂಡಂಡಿ ಕೀತಲ ಏ ವಿಧಂಗ ಅಂಟೆ ಮನ ಕೊತ್ತ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಕ್ಸಾರಿ ಗಮನಿಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಕೆ ಆಡ್ದಮೈತೆ ಮೊತ್ತಮ ಚೂಡಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ಪಾತ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಚೂಡಂಡಿ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಕಡೆ ಸೈಡ್ ರೆಂಡು ಸೈಡ್ ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಟದಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಮೂವ್ ಐತೆ ಪಾತ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಮನ ಬಂಡಿ ಬಂಡಿ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿಂದ ಅಂಟೆ ಕರ್ರ ಮನ ಸೌಂಡ್ ಇಂಕೋಟೆಂದಿ ಪೊಗ ತೆಲ್ಲ ಪೊಗ ಮನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹೊಸಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾಮ ಮನ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟಿಸಿನ ತರವಾತ ಹೆಡ್ ಉಂದಿ ಕಾ
ఎక్కుతాయి మనం ఎక్కించిన తర్వాత మనకి కసాయి మన హెడ్ తిప్పుకున్న తర్వాత మన వాల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం వాల్స్ అనేవి తీసుకుందాం వాల్స్ ఉన్నాయి కదా పెద్ద వాల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది పెద్ద వాల్ అనేది ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టిందో చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ హోల్ కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ హోల్ అనేవి పెట్టి పెద్ద వాళ్ళు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పెద్ద వాళ్ళు అయితే కూర్చోబెట్టుకుందాం చూడండి నేను పెద్ద వాళ్ళు ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టుకున్నా అనేది పెద్ద వాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత చిన్న వాళ్ళు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చిన్న వాళ్ళు అనేది కూర్చోబెట్టుకోవాలి చూడండి మనం చిన్న వాళ్ళు అనేది ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టుకుంటాం అనేది కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైడ్ వస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సైడ్ తీసుకున్న హెడ్ మలిపిన తర్వాత మనకి హెడ్ లోపల మన స్ప్రింగ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడు అనేది స్ప్రింగ్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి చూడండి నేను స్ప్రింగ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తున్నా అనేది వేసిన తర్వాత వాచర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక వాచర్ ఉంటుంది చూడండి వాచర్ అనేది చూడండి మనకి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది చూడండి ఒకసారి గమనించండి మీకు క్లారిటీ చూస్తా చూడండి మనకు హెడ్ వాచర్ ఇది చూడండి హెడ్ వాచర్ అనేది ఇది పైకి రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది అనేది లోపలికి పోవాలి మన లోపల సైడ్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నా చూడండి ఒకసారి గమనించండి గమనించిన తర్వాత దీనికి హెడ్ లోపల మనకు లాకులు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే వాల్స్ లాకులు అంటారు వాల్స్ వచ్చే లాకులు ఇవి వాల్స్ లాకులు ఇవి చూడండి ఇవి వేస్తే మనకు లాకులు లాక్ అయిపోతుంది అనమాట ఇవి లాక్ పాన్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ పానతో సపరేట్ వేసుకోవాలి చూడండి నేను ఏ విధంగా కూర్చోబెడుతున్నా లాకులు అనేది కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత లాక్ పాన్ ఉంటుంది కదా పానతో అనేది మనం టైట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ లాకులు అనేవి కరెక్ట్ కూర్చుంటాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఏ విధంగా వేస్తున్నా చూడండి చూసిన తర్వాత మన వాల్ పాన్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ పాన్ ఉంటేనే మనకు ఇవి టైట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి లేని ఎక్కి ఎక్కియడానికి రాదు కొద్ది ఇబ్బంది అయితే ఎక్కించినా కూడా కొద్ది ఇబ్బంది పెడతాయి అట్లా ఈ పాన్ ఉంటే ఏంటంటే సింపుల్గా వర్క్ అనేది సిం సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందు గురించనే మీకు ఈ పాన్ ఉంటే జరుగుతు సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇది చూడండి ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టిన చూడండి ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు సైడ్లు అనేది మనం కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ఇతర సైడ్ కూర్చోబెట్టినా కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇతర సైడ్ కూడా మనం కూర్చోబెడతాం ఫ్రెండ్స్ సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ విధంగా కూర్చోబెడుతున్నా అనేది ఒకసారి గమనించండి స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఇస్తున్నా చూడండి మనకు లాక్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ విధంగా ఎట్లా ఇచ్చినా చూడండి మన ఈ లాక్లు ఉన్నాయి కదా ఈ లాక్లు అనేది చూడండి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఏ విధంగా ఇస్తున్నా అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లారిటీ చూడండి మీకు అర్థమైతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏ విధంగా కూర్చోబెడుతున్నా అనేది చూడండి చూడండి ఇవి ఇగో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లాక్లు అనేది లాక్లు కూర్చోబెట్టినాక ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత పాన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ పాన్ తోటి అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అక్కడ టైట్ చేసుకోవడం మనకు సింపుల్ లాక్లు అనేది ఈ విధంగా కూర్చోబెట్టి రెండు సైడ్లో కూర్చోబెట్టినా కదా చూడండి రెండు సైడ్లో ఈ విధంగా లాక్లు అనేవి కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ హెడ్ మనం హెడ్ వర్క్ అయిపోయింది మనం హెడ్ అనేది పక్కకి కేటేద్దాం ఫ్రెండ్స్ హెడ్ వర్క్ అయిపోయింది కదా హెడ్ వర్క్ అనేది పక్క కేటేద్దాం చూడండి మనం రెండు సైడ్లో కూర్చోబెట్టినాం కాబట్టి హెడ్ పని మొత్తం అయిపోయింది పక్క కేటేద్దాం పక్క కేటేసిన తర్వాత ఇంకు రింగులు అనేది ఎలా సెట్ చేయాలనే మీకు చూస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన దాన్ని నా చేతులు ఉన్నది ఆయిల్ రింగ్ అంటారు దీన్ని చూడండి ఆయిల్ రింగ్ అనేది ఏ విధంగా సెట్ చేస్తున్నా అని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఆయిల్ రింగ్ ఆయిల్ రింగ్ చూడండి ఏ విధంగా కూర్చోబెడుతున్నా అనేది కట్లు కట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి కట్లు కట్లు ఉన్నది ఆయిల్ రింగ్ అంటారు దీన్ని దా సన్నం రింగులు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే మన ఆయిల్ రింగ్ మధ్యలో సన్నం రింగులు వస్తాయి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఇస్తున్న సన్నం రింగులు అనేది రెండు వస్తాయి మనకు ఈ కట్ల కట్లు రింగ్ ఉంది కదా కట్లు కట్లు రింగ్ అనేది మధ్యలో వస్తుంది ఇప్పుడు సన్నం రింగులు ఉన్నాయి కదా అక్కడ కొనొక్కొకటి ఇక్కడ కొనొక్కొకటి మన వస్తాయి అనమాట మనకు కట్ల కట్లు ఉన్న రింగు మధ్యలో వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఇస్తున్నా రింగులు అనేది ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ అంటే మన కింద సైడ్ చూడండి మీకు ఏ విధంగా చూడండి ఒకసారి చూస్తున్నా చూడండి ఏ విధంగా ఇస్తున్నా అనేది ఆల్రెడీ ఒక రింగ్ వేసినా చూడండి ఇంకొక రింగ్ ఎక్కిస్తున్నా కదా చూడండి అంటే మనకు కట్లు కట్లు ఉన్న రింగు మధ్యలో వస్తుంది ఆ తల సైడ్ ఏమో సన్నం రింగ్ ఉంది కదా రెండు సన్నం రింగులు ఉంటాయి అంటే దాంట్లో పైన నెంబర్ గింబర్ ఏ ఉండే ఫ్రెండ్స్ సరేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా చూడండి ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా అనేది చూడండి కరెక్ట్గా మనకు రింగ్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత చూడండి మొత్తం మొత్తం సమానం ఎక్కించుకోండి మొత్తం రౌండ్గా రౌండ్గా సమానం కూర్చున్న తర్వాత మనకి ఈ రింగులు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ టూ ఫైవ్ అని ఉంది కదా చూడండి టూ ఫైవ్ టాప్ అని ఉంది కదా చూడండి మనకి ఈ టూ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ సైడ్ వేసుకున్నా ఏం కదా అంటే మధ్యలో వేసుకో సెంటర్ వేసుకో ఏం కాదు ఎందుకంటే రెండు రింగులకు అదే నెంబర్ ఉంటుంది అదే పేరు ఉంటుంది కాబట్టి రెండు సేమ్ గాలలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్
లాక్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లాక్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఎక్కి ఎక్కిస్తాను అనేది మీరు లాక్ అనేది వేస్తా చూడండి ముందుగా అయితే మనం బట్ట పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే బట్ట చూడండి నేను బట్ట పెడుతున్నా కదా చూడండి ఎందుకు అని అంటే కంపల్సరీగా అయితే మీరు ఎప్పుడైనా మీరు పిస్టింగ్ లాక్ ఎక్కిస్తారు అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇంజన్లో లాక్ గిరిపోయి పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఈ లాక్ అనేది వేస్తుంటే కంపల్సరీ అయితే మీరు అయితే బట్ట పెట్టుకొని ఆ లాక్ అనేది సరిగ్గా వేసుకోండి సరేనా చూడండి నేను ఏ విధంగా కూర్చో పెడతాను మీకు ఇందాక చూపించిన కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక లాక్ అనేది ఏ విధంగా కూర్చో పెట్టిన చూసిన కదా సింపుల్ ఎక్కితే ఫ్రెండ్స్ ఆ లాక్ అనేది ఇబ్బంది పడే అవసరం ఏం లేదు అనమాతం స్కూల్లో ఎవరితో ఎక్కిస్తే సింపుల్ ఎక్కేస్తుంది ఎక్కిన తర్వాత మనకు ఆ బట్ ఉంది కదా బట్ అనేది మనం బయటకు తీసేస్తాం బయటకు తీసేసి మనం ఇప్పుడు స్టింగ్ అనేది మనకు లాక్ అనేది కూర్చో పెట్టుకున్నాం కదా ఒకసారి చూడండి మనకు ఓపు చూడండి ఇక్కడ అక్కడ ఏమైనా అవుతుంది అనేది చూడండి మనకు ఏమైతే మనకు మంచిగా ఉంది పర్వాలేదు సరేనా మనం ఇప్పుడు ప్యాకింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్యాకింగ్ అనేది ఒరిజినల్ తెచ్చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు అయితే ఒరిజినల్ ప్యాకింగ్ మాత్రం వాడాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి సరేనా దాంతో పాటు మన డాల్ఫిన్లు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి హెడ్లో పడే డాల్ఫిన్స్ వస్తాయి కదా ఆ డాల్ఫిన్స్ మాత్రం కోసే పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నేను డాల్ఫిన్స్ ఆల్రెడీ ఇంజన్కే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చూపిస్తలేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంజన్ చెంబర్కే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను నేను చూపిస్తలేను అందు గురించి అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మన ప్యాకింగ్ ఉంది కదా ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ కోసే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ప్యాకింగ్ చినిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఎక్కించుకోవాలి చూడండి నేను ప్యాకింగ్ అనేది ఏ విధంగా వేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ప్యాకింగ్ ఎక్కించుకున్నాం కదా ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనం పిస్టింగ్ ఉంది కదా పిస్టింగ్ అనేది చూడండి సరిగ్గా పెట్టుకున్నాం కదా అప్పుడు బోర్ అనేది ఎక్కించుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ బోర్ తీసుకున్నాం బోర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం బోరు మనం బోర్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాం కదా బోర్ కూడా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మీరు కూడా క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఫ్రెండ్స్ మనకు బోర్ లోపడ అనేది ఆయిల్ మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఆయిల్ అనేది వేస్తున్న బోర్ లోపడ అనేది ఎందుకంటే మనకు ఫిస్టింగ్ రింగులు ఉన్నాయి కదా ఫిస్టింగ్ రింగులు అనేది మనకు ఫ్రీగా ఎక్కుతాయి అనమాట అంటే సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి అనమాట ఇబ్బంది పెట్టకుండా సింపుల్గా ఎక్కేస్తాయి అందు గురించి ఫిస్టింగ్ రింగులు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఫిస్టింగ్ రింగుల పైన కూడా కన్ఫామ్గా ఆయిల్ అయితే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఫిస్టింగ్ రింగులు అనేవి ఫ్రీగా ఎక్కుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఫిస్టింగ్ ఎక్కించినాం కదా ఎక్కించినప్పుడు మీకు ఎన్వో అని ఉంటుంది ఫిస్టింగ్ పైన అది కార్బేటర్ సైడ్ వేసుకోవాలి మనకు గుంత టైప్ ఉంటుంది కదా గుంత టైప్ అనేది సైలెన్సర్ సైడ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోవద్దు సరేనా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇప్పుడు ఫిస్టింగ్ అనేది రింగులు అనేది సెట్టింగ్ అనేది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఏదో విధిగా ఎక్కిచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆ రింగులు అనేది మనకు లోపడ మన బోర్ లోపడ అనేవి రింగులు అనేవి బండి మూవ్ అయిన కొద్దిగా రింగులు అనేవి రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి మీకు ఏ మీరు మనకు టైమింగ్లో పెట్టినా ఎట్లా పెట్టినా కూడా మీరు దాంట్లో సెట్టింగ్లో పెట్టినా కూడా రింగులు అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అదే టైమింగ్లో ఉండే ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు ఒకవేళ ఓపెన్ చేసి చూడండి మీరు ఎక్కించిన విధంగా ఉంటుంది కదా ఒకసారి మీరు బోర్ రింగులు కరెక్ట్ ఎక్కిస్తారు అనుకోండి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పి చూడండి ఆ రింగులు ఆ ప్లేస్లో ఉండవు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే తిరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఎక్కించినా ఏమి కాదు ఫ్రెండ్స్ మీకు లాస్ట్లో బండి అనేది స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇప్పుడు టైమింగ్ చేంజ్ అనేది ఏ ఏ విధంగా తీస్తున్నారో చూడండి మనకు టైమింగ్ చేంజ్ అనేది పైన సైడ్ కడుతున్నాగా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇదే విధంగా కట్టుకోండి ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ టైమింగ్ చేంజ్ అయితే పైన సైడ్ కట్టండి కట్టిన తర్వాత మన బోర్ ఉంటుంది కదా బోర్ అనేది మనం సింపుల్ ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత ఫ్రీగా ఎక్కుతుందో మనకు రింగులు కరెక్ట్ ఎక్కినాయి అనుకోండి మనకు బోర్ అనేది సింపుల్ ఎక్కేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకు రింగులు అనేది సరిగా కూసోలేదు అనుకోండి రింగులు అనేవి సరిగా కూసకపోతే మనకు టైట్ ఎక్కుతాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ మనకు చూడండి మనకు టైమింగ్లో పెట్టుకోవాలి ఫిస్టింగ్ అనేది టైమింగ్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడే టైమింగ్ పెట్టుకొని హెచ్చాయి చూడండి టైమింగ్ అంటే ఏమిటి అంటే మనకు చూడండి పిస్టింగ్ అనేది బోర్కు సమానం ఉండాలి చూడండి నేను బోర్కు అనేది సమానం పెట్టినా ఎక్కడ కాకుండా అక్కడ కాకుండా సమానం పెట్టేసిన చూడండి మనకు లేవల్ బోర్కు సమానం లేవల్గా పెట్టేసిన పిస్టింగ్ అనేది లేవల్గా పెట్టేసిన చూడండి నా చేతి పెడితే ఏమాత్రం మనకు బోర్కు సమానం ఉంది అనమాట ఆ టైప్ పెట్టుకుంటే మనకు టైమింగ్లు ఉన్నట్ట ఫ్రెండ్స్ సరేనా మీకు ప్యాకింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్యాకింగ్ అనేది మనం ఒరిజినల్ వాడుకోవాలి దీనికి అనేది అన్నబాండ్ అనేది తక్కువ పెట్టుకోవాలి అన్నబాండ్ కంపల్సరీగా ఏ మీరు ఇంజన్ రిపేర్ చేసినా ఏ రిపేర్ చేసినా కానీ అన్నబాండ్ మాత్రం తక్కువ వాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు చిన్న
వస్తుంది సరేనా చూడండి ఏ రకంగా గుస్సా పెడుతున్నా చూడండి సింపుల్గా ఎక్కేస్తుంది చూడండి మీకు ఏమి ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ కరెక్ట్ ఊస పెట్టుకోండి కరెక్ట్ ఊస పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి కింద దర్శనం వారు రెండు బోల్టాలు వస్తాయి లోపల సైడ్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి లోపల సైడ్ ఉంటాయి దర్శనం వారు బోల్టాలు అనేవి రెండు బోల్టాలు పొడుగు బోల్టాలు ఉంటాయి రెండు దర్శనం వారు బోల్టాలు అయితే కరెక్ట్ ఊస పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి దర్శనం వారు బోల్టాలు అనేవి కరెక్ట్ ఊస పెట్టుకుంటున్నా చూడండి రెండు దర్శనం వారు బోల్టాలు దర్శనం వారు టీ పాన్ తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు అవి ఫుల్ టైట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది దాని వర్క్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు రాకరామ్స్ ఉన్నాయిగా ఫ్రెండ్స్ చూడండి రాకరామ్స్ అనేది ఏ ఏ రకంగా గుస పెడుతున్నాను మన రాకరామ్స్ అనేది మనం టైమింగ్లో పెట్టుకోవాలి చూడండి నేను టైమింగ్లో పెట్టుకుంటున్నా మీకు చూస్తాం నేను ఎక్కించినాక చూస్తా ఫ్రెండ్స్ టైమింగ్ అనేది ఏ ఏ రకం టైమింగ్ అనేది ఏ రకంగా పెట్టుకోవాలని మీకు ఎక్కించిన తర్వాత చూస్తా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనము ర్యాకరామ్స్ అనేది ఎక్కి ఏ రకంగా ఎక్కి ఎక్కిస్తున్నాం చూడండి ర్యాకరామ్స్ అంటారు ప్లస్ ర్యాకరామ్స్ మనకు మొత్తం సెట్ సెట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మన ర్యాకరామ్స్ క్యామ్ చాప్ట్ మొత్తం అందులోనే ఉంటాయి చూడండి ఏ రకంగా కూసే పెడుతున్నా సింపుల్ ఎక్కిస్తా ఫ్రెండ్స్ ఏ మాత్రం ఇబ్బంది ఏం పెట్టదు సరే మనం ఏ రకంగా ఎక్కించుకున్నాం చూడండి ఎక్కించుకున్న తర్వాత నాలుగు బోల్టాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి దీంట్లో నాలుగు బోల్టాలకు నాలుగు వాచాలు ఉంటాయి చూడండి పొడుగు పొడుగు బోల్టాలు ఉంటాయి ఇవి ఇవి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాం అనుకోని ప్లస్ మనకు హెడ్ ప్లస్ బోర్ అనేది ఫుల్ టైట్ అయిపోతాయి మొత్తం దీని మీదే ఆధారం ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఈ నాలుగు బోల్టాల మీనే మనకు హెడ్ బోర్ అనేది ఫుల్ టైట్ అవుతాయి సరేనా ఈ బోల్టాలు అయితే మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాం పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పన్న తోటి నేను ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నా చూడండి మనం ఒకటేసారి మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి ఏ మాత్రం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసి ఏంటంటే మనకు బోర్ హెడ్ అనేది ఒక సరిగా కూసకపోయినా డాల్ఫిన్ డాల్ఫిన్ ఉంటాయి కదా డాల్ఫిన్ లో సరిగా కూసకపోయినా సరిగా కూస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం నాలుగు బోల్టాలు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసుకోండి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైట్ చేసేసేయండి ఒకటేసారి సరేనా మనము మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి నేను ఎక్కడ సైడ్ ఫుల్ టైట్ చేసేస్తున్నాను కదా చూడండి టైట్ చేసేద్దాం బోల్టాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నాలుగు బోల్టాలను ఫుల్ టైట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ సైడ్ ట్యాబ్లెట్ నట్ స్కూల్ ఉన్నాయి కదా ట్యాబ్లెట్ నట్ స్కూల్ అనేది మనము లూజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ వాల్స్ కొత్త వేసినాం కాబట్టి మనకు ట్యాబ్లెట్ నట్ స్కూల్ అనేవి ఫుల్ టైట్ అయితే ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అనేది కంపల్సరీగా మీరైతే ట్యాబ్లెట్ నట్ స్కూల్ అయితే కంపల్సరీగా లూజ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అతల్ సైడ్ రెండు సైడ్లో ట్యాబ్లెట్ నట్ స్కూల్ అనేవి లూజ్ పెట్టుకోవాలి సరేనా లూజ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు టైమింగ్లో ఉంది అని అంటే క్యామ్ చాప్ టైమింగ్లో ఉంది అని అంటే క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఫ్రీగా తిరుగుతుంది చూడండి ఎంత ఫ్రీగా తిరుగుతుందో చూడండి ఇంత ఫ్రీగా తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంత ఫ్రీగా మనకు క్యామ్ చాప్ తిరుగుతుంది అంటే మనకు టైమింగ్లు ఉన్నట్టే ఆల్రెడీ మనం బోర్ అనేది టైమింగ్లోనే పెట్టినాము ప్లస్ మనకు ఇవి మొత్తం కరెక్ట్ టైమింగ్లో పెట్టినాము మనకి ఈ గీతలు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీకు ఎక్కిస్తుంటే చూస్తాం మీకు క్లారిటీగా టైమింగ్ చేయడం అనేది ఏ విధ గేర్ అనేది ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నా అయితే చూడండి మీరు అయితే గమనించండి ఎక్కించిన తర్వాత మీకు చూస్తా ఫ్రెండ్స్ సరేనా మీకు మీకు ఆల్రెడీ ఫిస్టింగ్ అనేది టాప్లోనే ఉందంటే మీకు ఫిస్టింగ్ లెవెల్ కరెక్ట్ పెట్టుకున్నారు ఆల్రెడీ మనకు మనకు క్యామ్ చాప్ట్ అనేది కరెక్ట్ పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ సైడ్ మార్కింగ్ అని పడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అని పడుతుంది ఇక్కడ 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 సైడ్ అక్కడ సైడ్ గీతాలు ఉన్నాయి కదా ఈ రకంగా వేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ రెండు ఆట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఆట్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ బోల్టాలు ఫుల్ టైట్ చేసిన తర్వాత మీకు మార్కింగ్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలనేది కూడా చూస్తా ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము సరే మీ బోల్టాలు అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాం చూడండి ఆట్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ రెండు బోల్టాలు ఆట్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి రెండు బోల్టాలు ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అయితే మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒకసారి చూస్తా ఫ్రెండ్స్ మనకు టైమింగ్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఆల్రెడీ మనం ఫిస్టింగ్ టాప్లో పెట్టినాం మనకు మన క్యామ్ చాప్ట్ అనేది ఫ్రీగా ఉండాలి మనకు ఫ్రీగా ఉంటే మనకు టైమింగ్లు ఉన్నట్టే ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఏ విధంగా పెట్టిన ఈ ఈ సమానం అనమాట ఈ లెవెల్ మాత్రం కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే టైమింగ్లు ఉన్నట్టే ఫ్రెండ్స్ సరేనా టైమింగ్లు ఉంటే మనకు వాల్స్ అనేవి లూజ్ ఉంటాయి కంపల్సరీగా వాల్స్ అనేవి లూజ్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్ట
చేత పట్టుకొని నేను ఈ సన్నం సీలతోటి పెడుతున్నా అంటే సన్నం స్కూల్ డేవర్ తోటి వంపి పెడుతున్నా ఫ్రెండ్స్ మీరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరేనా ఏ విధంగా పెట్టినది పెట్టిన తర్వాత మనం ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టా అనేది ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి పెట్టిన తర్వాత ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం అనుకోండి అయిపోతుంది మనకు ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి చూడండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు స్టార్ స్క్రూ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ స్టార్ స్క్రూ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ సైడ్ కార్బేటర్ అయితే వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ కార్బేటర్ వంక ఉంది కదా కార్బేటర్ వంకకి రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండు దశ నెంబర్ బోల్టాలు దశ నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి అయితే దశ నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు సైడ్లో రెండు బోల్టాలు ఉంటాయి సరే దీనికి ప్యాకింగ్ కేకింగ్ అనేది ఏం రాదు ఫ్రెండ్స్ సరేనా రెండు దశ నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కింద సైడ్ పైన సైడ్ రెండు బోల్టాలు అనేవి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం చూడండి కింద సైడ్ పైన సైడ్ రెండు సైడ్లో ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన కార్బేటర్ జెంట్ కార్బేటర్ వంక అని అంటారు కూడా సరేనా మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం చూడండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత సైలెన్సర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం చూడండి మన సైలెన్సర్ అనేది ఎక్కించుకుంటే మనకి వర్క్ అయిపోతుంది చూడండి మన సైలెన్సర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం తర్వాత ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది పోసుకుందాం సరేనా ఇంజన్ ఆయిల్ అయితే మీరు కన్ఫర్మ్ అయితే కింద కించి అయితే తీయాలి ఫ్రెండ్స్ పాత ఆయిల్ అయితే తీయండి ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంట్లో తీసేది మాత్రం చూపించాను పోసేది మాత్రం చూస్తే ఎందుకంటే మేము అది కన్ఫర్మ్ అయితే మీరు కొత్త ఆయిల్ మాత్రం వేయాలి బోర్ పిస్టింగ్ చేసిన బండికి అయితే కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి చూడండి మన సైలెన్సర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ ఉంది కదా పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ సైడ్ ఫస్ట్లో ఇంకల్ సైడ్ ఎక్కిచ్చేస్తున్నా చూడండి ఇంకల్ సైడ్ పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ పన్నెండు నెంబర్ నట్ ఉంది కదా నట్ అనేది పెట్టేసిన చూడండి మనం ముందరికి వెళ్ళిపోదాం ముందరికి ముందర కరెక్ట్ ఊసే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం చూడండి ముందర కరెక్ట్ ఊసే పెట్టుకున్నాక ఇక్కడ సైడ్ రెండు పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు ఇవి పన్నెండు నెంబర్ బోల్టాలు అనేవి సైలెన్సర్ ఇవి ఎక్కించుకుందాం అతల్ సైడ్ లోపల సైడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు నెంబర్ టీ పాన తోటి ఒకటి ట్రై చేయాలి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ట్రై చేయాలి లేదనుకోండి ఇంకోటి పన్నెండు నెంబర్ సెట్ పాన తోటి అయినా టైట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి టైట్ చేసుకోండి అతల్ సైడ్ పన్నెండు నెంబర్ కూడా రింగ్ పాన పట్టింది అనుకోండి రింగ్ పాన తోటి కూడా టైట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరేనా అతల్ సైడ్ ఏంటి అంటే మనకు బాడీ అనేది అడ్డం వస్తుంది అట్లానే టైట్ చేయడానికి రాదు అట్లా అని చెప్పేసి చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ అంతే సరేనా పన్నెండు నెంబర్ టీ పాన తోటి అన్నా రింగ్ పాన తోటి అన్నా సెట్ పాన తోటి అన్నా టైట్ చేసి ఇంకల్ సైడ్ కూడా పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ప్లగ్ వైర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ వైర్ కూడా మనం పెట్టేసుకోవాలి చూడండి ప్లగ్ వైర్ కూడా పెట్టేసిన ప్లగ్ వైర్ పెట్టేసిన తర్వాత మనం ఇంజన్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది మనం ఒరిజినల్ ఆయిల్ వాడుకోవాలి సరేనా మనం ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది పోసేసుకుందాం సరేనా ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది ఆల్రెడీ తీసేసిన ఫ్రెండ్స్ కింద సైడ్ నుంచి తీసేసి మనం బోల్ట్ కింద సైడ్ బోల్ట్ పెట్టేసి మనం ఆయిల్ అనేది పోస్తున్నాం కంపల్సరీగా అయితే ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి మీరు మళ్ళీ ఆయిల్ చేంజ్ అనేది ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అని అంటే ఒక ఒక వెయ్యి కిలోమీటర్ దుర్గంగానే మీరు కంపల్సరీగా అయితే మీరు ఆయిల్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బోర్ పిస్టింగ్ చేసిన బండికి ఏంది అని అంటే వెయ్యి కిలోమీటర్ దుర్గంగానే మీరు కంపల్సరీగా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మాత్రం ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు బండి అనేది జర మనకు పిస్టింగ్ టైట్ ఉండి ఏంటంటే ఆయిల్ అనేది తొందర ఖరాబ్ అవుతుంది అందు గురించి అని నెక్స్ట్ సింక్ వచ్చేసి మనకు ఓ రెండు వేల ఐదు వందలకు రెండు వేలకు చేంజ్ చేసుకున్నా ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా అయితే బోర్ పిస్టింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీగా ఆయిల్ అయితే మంచిది వాడండి తర్వాత వెయ్యి కిలోమీటర్కి మాత్రం ఆయిల్ చేంజ్ మాత్రం కంపల్సరీ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు బండి లైఫ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే మనకు ఫస్ట్ సారి చేసినాం అనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా సరే ఫ్రెండ్స్ మనం అయితే ఇప్పుడు అయితే బండి అయితే ఒకసారి అయితే స్టార్ట్ చేస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే స్టార్ట్ చేసి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా బండి సెట్ అయిన సెట్ కదా చూడండి మనకు అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది చూడండి బండి అయితే చూడండి ఏ విధంగా వస్తుంది బండి సౌండ్ అనేది చూడండి మీకు బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి బండి అయితే మనకు ఆయిల్ 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 కూడా వస్తుందా వస్తుంది చూడండి మనకు ఆయిల్ అయితే కన్ఫర్మ్ వచ్చేస్తుంది సరేనా చూడండి బండి అయితే స్టార్ట్ చేసేసినాం బండి సౌండ్ అనేది తినండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే మనకు మంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది రన్నింగ్ అయితే ఉంటుంది స్లోలు ఉంటుంది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే స్లోలు ఉండాలి బండి బండి స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్లోలు
ఓకే అందు గురించి అనేది రెండు దశల మరి ఫ్రెండ్స్ మనకు రెండు బోల్టాలకి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఉంటాయి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా బోల్టాల అనేది అనబండి పెట్టి మనం బోల్టాలనే ఫుల్ టైడ్ చేసుకోవాలి దశ నంబర్ టీ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఉంటాయి రెండు బోల్టాలను ఫుల్ టైడ్ చేసుకోవాలి ఫుల్ టైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మన పొల్యూషన్ పైప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి పొల్యూషన్ పైప్ అనేది కూసోబెట్టుకోవాలి సరేనా పొల్యూషన్ పైప్ కరెక్ట్ కూసోబెట్టుకోండి పొల్యూషన్ పైప్ కు రెండు దశ నంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు దశ నంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా దశ నంబర్ టీ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి దశ నంబర్ టీ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా రెండు బోల్టాలు మనం ఫుల్ టైడ్ చేసుకుందాం ఫుల్ టైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ట్యాంక్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ట్యాంక్ అనేది చూడండి ఏ రకం ఎక్కిచ్చేస్తున్నా అనేది చూడండి ట్యాంక్ అనేది ట్యాంక్ కింద కొంచెం రెండు చిన్న లబ్బాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ లబ్బాల వల్ల ట్యాంక్ ఊసబెట్టుకోవాలి కింద వైరింగ్ ఉంది కదా మనకు పెట్రోల్ మీటర్ ది వైర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్లిప్ అంటారు వైర్ క్లిప్ వైర్ క్లిప్ అనేది కరెక్ట్ ఊసబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అది మర్చిపోదు ఎందుకంటే మర్చిపోతే మనకు పెట్రోల్ మీటర్ అనేది పనిచేయదు ఫ్రెండ్స్ కన్ఫామ్గా మీటర్ వైర్ అయితే మర్చిపోవద్దు సరేనా అది అది పెట్టిన తర్వాత పెట్రోల్ పైప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ పెట్రోల్ పైప్ అనేది కరెక్ట్ ఊసబెట్టుకోవాలి పెట్రోల్ పైప్ అనేది మనం పెట్రోల్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇక్కడ సైడ్ చూడండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం చూడండి పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం మనకు ట్యాంక్ సైడ్ ఉంది కదా మన పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఎక్కించేసిన చూడండి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే సరేనా మనం పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసుకుందాం చూడండి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైడ్ చేసుకుందాం సరేనా పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి పన్నెండు నెంబర్ రింగ్ పాన తోటి ఫుల్ టైడ్ చేసుకుందాం తర్వాత మన సైడ్ కావాలి ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ సైడ్ కావాలి ఉంటాయి కదా సైడ్ కవర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు సైడ్లో సైడ్ కవర్ ఉంటాయి కదా సైడ్ కవర్ అనేది మనం ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎక్కించుకుంటే మన సీట్ వేసుకుంటే వర్క్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం అయితే ఇప్పుడైతే చూడండి మనకి ఇక్కడ సైడ్ స్టార్ స్క్రూ ఉంది కదా స్టార్ స్క్రూ అనేది ఫిట్ అయిద్దాం మనకు స్టార్ స్క్రూ ఉంది కదా స్టార్ స్క్రూ అనేది స్కూల్ డ్రైవర్ తోటి మనం ఫుల్ టైడ్ చేసేద్దాం స్క్రూ అనేది ఫుల్ టైడ్ చేసేస్తే మనకి ఈ కవర్ ఎక్కించుకుంటే మనకు వర్క్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకైతే వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది మనకు ఇక్కడ సరే అక్కడ సరే కవర్ అన్ని ఎక్కిచ్చేసిన కదా మొత్తం అయిపోయింది సరేనా చూడండి ఒకసారి అయితే మనం బండి అయితే మనకు స్టార్ట్ చేసి చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు అయితే చూడండి ఒకసారి గమనించండి మీరు అయితే కరెక్ట్గా చూడండి బండకైతే బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది కదా చూడండి బండి సౌండ్ వినండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి అయితే మంచిగా కరెక్ట్ వినండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి బండి సౌండ్ అయితే ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది చూడండి మీకు ఒకసారి పొగ వస్తుందా వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇందాక ఫస్ట్ వీడియోలో మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో పొగ ఫుల్ వచ్చింది కదా మీకు ఈ వీడియోలో చూడండి మాకు బండి ఫుల్ రేజ్ చేద్దాం మనం బండి ఫుల్ రేజ్ చేసినా కూడా పొగ వస్తుందా వస్తుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి సౌండ్ వినండి కరెక్ట్ సౌండ్ వినండి సౌండ్ వినండి ఫ్రెండ్స్ మనకు పొగ అయితే రావట్లేదు ఎందుకంటే బండి అయితే మనకు కరెక్ట్ సెట్ అయింది ఎందుకంటే పిస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అనే మనకు అట్లా అయింది చూడండి మనకు పొగ ఏమి రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏమైనా వస్తుందా పొగ ఏం రావట్లేదు మనకు బండి అయితే సెట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి మనకు బండి అయితే కరెక్ట్ సెట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు బండి అయితే సౌండ్ అయితే కరెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది కదా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు సౌండ్ మొత్తం ఓకేగా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు బండి మనకు స్లోలో కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే మనకు ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు సరేనా చూడండి మనకైతే బండి అయితే కరెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనమైతే బండి అయితే స్లో నడపాలి ఫ్రెండ్స్ సార్ బండి అయితే మనకు స్పీడ్లో నడపద్దు సరేనా ఈ బండి అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక ఒక నెల రోజులు మాత్రం మెల్లిగా నడపాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నలభై స్పీడ్ నలభై స్పీడ్ ఒక ముప్పై నలభై స్పీడ్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి మనకు ముగ్గురు ఇద్దరు మాత్రం ఎక్కించి బంద్ మాత్రం బండి అయితే నడపకండి మినిమం ఒక్కరు పోయేటట్టు చూడండి ఒకరు లేదా ఇద్దరు పోయేటట్టు చూడండి ఎందుకంటే బండి అనేది మనకు మంచిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బండికి అనేది వెయిట్ వాడద్దు ఇప్పుడు ఒక నెల నెల ఎన్ని రోజుల దాకా వెయిట్ వాడద్దు స్లోలో నడుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ బండి అనేది కంపల్సరీగా స్లో నడుపుకోవాలి ఎందుకంటే బండి రఫ్ అండ్ టాప్ నడిపి అనుకోండి పిస్టింగ్ పలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిస్టింగ్ పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అనేది చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్